அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி தர்மம் எங்கெல்லாம் அழிந்து அதர்மம் தலை தூக்குதோ அங்கெல்லாம் நான் அவதரிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னவர் தான் மகாவிஷ்ணு அதன் அடிப்படையில தான் தன்னுடைய தாய்மாமனான கம்சனை வதம் செய்வதற்காக கிருஷ்ணரா அவதரித்த நன்னாள் தான் கிருஷ்ண ஜெயந்தி சோ இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம எல்லோருமே கிருஷ்ண ஜெயந்தியை கோலாகலமா கொண்டாட போறோம் சோ அதை முன்னிட்டு நம்முடைய ருசிகளா வாங்க நிகழ்ச்சியில தினமும் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட போறோம் சோ அதன் அடிப்படையில இன்னைக்கு நமக்காக ஷெப் சுஜாக்கடன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலா நமக்கு என்னெல்லாம் பிரசாதம் செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் சோ சொல்லுங்க நம்ம வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்திய வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு நாளும் சோ ரொட்டீனா சமைக்கிற கிச்சனுக்கும் இப்போ சமைக்கிற கிச்சனுக்கும் எப்படி இருக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு அதை விட என்னோட கெட்டம் இன்னும் வித்தியாசமா இருக்கு அதை பத்தி நான் அடுத்து லீட கொடுத்துருப்பேன்ல ஓகே சோ இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலா வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு டிஷ் பாக்க போறோம் ஒண்ணு வந்து நெய் அப்பம் நெய் அப்பம்ல இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா செய்யற மாதிரி ஒரு அப்பம் இன்னொன்னு வந்து வெண்பொங்கல் இந்த கோயில்ல குடுக்கற பிரசாதம் டேஸ்ட்ல அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தொட்டுக்கெல்லாம் எதுவும் இருக்காது அப்படியே சாப்பிட்ற மாதிரி டேஸ்டியா இருக்கும் சோ சாமிக்கு படைக்கிற மாதிரி அந்த வெண்பொங்கல் எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் சூப்பர் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நெய் அப்பமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம் பொங்கல் வந்து தாளிச்சு விட்டுடலாம் இதுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம வந்து பருப்பை வந்து வறுக்க போறோம் சிறு பருப்பு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து நம்ம அரை கப் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்திருக்கோம் இந்த பருப்பு வந்து வேக வச்சா ஒரு நல்ல வாசனை வரும் வேகிறதுக்குமே அது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சீக்கிரமா வேக வெந்துரும் உங்களுடைய வீட்டுல கிருஷ்ண ஜெயந்தி எப்படி இருக்கும் எங்க வீட்லயும் அதே யூஸ்வலா முறுக்கு சீட பொங்கல் இதெல்லாம் செஞ்சு கிருஷ்ணர் வந்து நாங்க வருஷம் வருஷம் வாங்க மாட்டோம் ஒரே கிருஷ்ணர் சில வச்சு கும்பிடுவோம் சூப்பர் யூஸ்வலா இந்த கால் பாதம் எல்லாம் வச்சு சின்ன குழந்தைங்க இருக்கும்போது குழந்தைங்களோட கால் வைப்போம் இப்ப எல்லாம் வந்து கையில அந்த கைத்தடம் வச்சு பண்ணுவோம் உங்க வீட்டுல எப்படி பண்ணுவீங்க நீங்க சொன்ன அதே முறுக்கு சீட சோ அதனால வந்து கிருஷ்ணர் பாட்டோ இல்லனா கிருஷ்ணர் பத்தின விஷயம் எல்லாம் ஞாபகம் வராது முதல்ல எடுத்தனா சீட முறுக்கு வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் வரும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணன் ஜெயந்தி ஸ்பெஷலா எங்களுக்காக அதுவும் எனக்காக ரெண்டே ரெண்டு லைன் கிருஷ்ணருடைய பாட்டு ஓகே ஆயர் பாடி மாளிகையில் தாய் மடியில் கஞ்சினை போ மாய கண்ணன் தூங்குகின்றான் நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து தூங்கல நம்ம சமைக்கிறத பாத்துட்டே இருக்காரு சோ பருப்பு வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து இதுல நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி ஊற வச்சிருக்கோம் ஒரு கப் அரிசி பச்சரிசி வந்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஒண்ணுக்கு மூணுங்கிற கணக்கு சோ இது வந்து யூஸ்வலா வீட்டுல செய்யறவங்களுக்கு வந்து அதை அப்படியே ஊத்தும் போது தெரிஞ்சிடும் யூஸ்வலா நான் பொங்கல் பண்ணும் போது வந்து சீரகம் இதுலயே சேர்த்துருவேன் நம்ம தாளிக்கும் போது சேர்க்கறது உண்டு அது இல்லாம இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம சேர்க்கும் போது அந்த வாசனை வந்து நல்லா அதோட மெர்ஜ் ஆயிடும் சில பேருக்கு அந்த கிரஞ்சினஸ் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காது இதுலயே சேர்த்து வேக வச்சா அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும் சோ கொஞ்சமா சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இதுல தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இப்ப சேர்த்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் குக்கர்ல சிறுபருப்பை வறுத்தாங்க வறுத்ததுக்கு அப்புறமா ஊற வச்ச பச்சரிசி வந்து சேர்த்தாங்க அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி உப்பும் கொஞ்சம் வந்து சீரகமும் நெய்யும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க 
ஸோ இது ஒரு பக்கம் வெந்துட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த நெய் அப்பம் கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடில் அரிசியெல்லாம் ஊற வச்சு அரைச்சி செய்வாங்க இது வந்து நம்ம ரெடிமேடாக டக்குன்னு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஓகே யூஸ்வலாக அரிசியை வந்து ஊற வச்சு அரைச்சி செய்வாங்க இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வெள்ளம் வந்து நான் கரைச்சி வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி காய்ச்சி பாகு மாதிரி காய்ச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இது ரெடியாக இருக்கு ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கப் அரிசி மாவு ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுக்க போகிறோம் ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் அரிசி மாவு போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம இந்த கரைச்சி வச்சிருக்க வெள்ளை பாகு இப்போ வந்து பாதி சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காத்தூள் ஸோ இப்போ வந்து இதில் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து வாழைப்பழம் அது வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் வாழைப்பழம் எத்தனை மேம் வேணும் ஆமாம் வாழைப்பழம் வந்து இப்போ நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வாழைப்பழம் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஓகே நல்ல கணிஞ்ச பழமா இருந்துச்சுன்னா கையிலேயே கூட நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு திருப்பு திருப்பிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே யூஸ்வலாக எல்லோரும் முறுக்கு சீடை தட்டை இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம நெய் வைத்தியம்க்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ அதனால தான் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ரெசிபி பண்ணுறேன் ஓகே எங்கள் வீட்டில் பொதுவாக எப்போவுமே கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து வெண்பொங்கல் படைப்போம் எல்லார் வீட்லேயும் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நமக்கு இத்தனை படம் போதும் இது வந்து ஒரு திருப்பு திருப்பிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு சிட்டிக்க உப்பு ஒரு கப் அரிசி மாவு ஒரு கப் கோதுமை மாவு அதோட வந்து வெள்ளை பாகு கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் அண்ட் வாழைப்பழம் ஒரு அஞ்சாறு வாழைப்பழத்தை நல்லா வந்து மசிச்சு போட்டிருக்காங்க இப்ப அதோட வந்து ஒரே ஒரு சிட்டிக்க உப்பு சேர்த்திருக்காங்க மிச்சம் இருக்கிற இந்த வாழைப்பழத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் மாவு நல்லா நம்ம கரைச்சாச்சு இப்போ இதுல வந்து நம்ம நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பு திராட்சை இதெல்லாம் வந்து தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த அப்பமே வந்து நெய்ல தான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம் சாமிக்கு படைக்கணுங்கிறதுனால நெய்ல பண்றோம் இல்லைன்னா நம்ம நார்மலா எண்ணெய் விட்டு கூட இதை ஊத்திக்கலாம் இதோடவே நம்ம திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் விருப்பப்பட்டா நம்ம வந்து இதுல சுக்கு தூள் கூட கொஞ்சம் சேர்த்து பண்ணலாம் இப்ப வந்து இதை இதுல சேர்த்துக்கலாம் இந்த பனியார கல்ல சூடு பண்ணிடலாம் இப்ப வந்து இதுல நெய் விட்டுக்கலாம்
வருஷம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி அத முன்னிட்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ அதுல இன்னைக்கு வந்து நமக்காக சுஜா கண்ணன் அவர்கள் வந்துட்டு நெய் அப்பமும் வெண்பங்களும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆவணி மாதத்துல அஷ்டமி திதி அன்னைக்கு ரோஹிணி நட்சத்திரத்துல கிருஷ்ணர் அவதரிச்ச நன்னாள் சோ அன்னைக்குதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தியா எல்லாருமே கோலாகலமா கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் தன்னுடைய தாய்மாமனான கம்சன் அவரோட சேர்த்து பல அரக்கர்களை அவர் வந்து வதம் செய்வதற்காக திருமால் கிருஷ்ணராக அவதரித்த நன்னாள் தான் இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி பணியாளர்கள் வந்து ரொம்ப சூடாக வேண்டாம் அதுதான் நம்ம ஊத்தின உடனே வந்து இல்லைன்னா அடியில தீஞ்சு போயிடும் மேல வேகாம இருக்கும் அப்படி நடுவுல ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா சிம்ல வச்சு பொறுமையா இது வந்து சுட்டு எடுக்கணும் ரொம்ப ஃபுல்லா இல்லாம கொஞ்சம் கம்மியாவே ஊத்திக்கலாம் ஒரு கப் வந்து பச்சரிசி மாவு அண்ட் ஒரு கப் கோதுமாவு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோட வந்து வெள்ளப்பாகு ஒரு சிட்டிக உப்பு அண்ட் வந்துட்டு வாழைப்பழத்தை நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் வந்து ஏலக்காய் தோல் சேர்த்துக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெய் காய வச்சு அதுல வந்து முந்திரி திராட்சை எல்லாம் வறுத்து அதையும் இந்த கலவையோட சேர்த்துட்டாங்க இப்ப பனியாரக்கு சட்டிய வந்து காய வச்சு நெய் ஊத்தி அதுல வந்து இப்ப இந்த பனியார அப்பம் வந்து ஊத்திட்டு இருக்காங்க எல்லா வருஷமும் நம்ம வந்து முறுக்கு சீடை தட்டை இந்த மாதிரி தான் படைச்சு கும்பிடுறது உண்டு சோ இந்த மாதிரி நம்ம வித்தியாசமா இதுவும் வந்து நெய் வைத்தியம் பண்ற ரெசிபி இதுதான் சோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து படைச்சு கும்பிடலாம் கிருஷ்ணர் சாப்பிட்ட மாதிரியும் ஆச்சு நம்ம சாப்பிட்ட மாதிரியும் ஆச்சு சில பேர் ஆஃபீஸ் போறவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அரிசி மாவு அரிசி வந்து ஊற வச்சு அரைச்சு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் இப்ப எல்லாம் கடையில வாங்கி வச்சே கூட பூஜை பண்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா கொஞ்ச நேரத்துல மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சுடுறது தான் வித்தின் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது எல்லாமே வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் ஸோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நெய் அப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு நான் அந்த வெண்பொங்கலோட சேர்த்து கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ஸ்டீம் அடங்கியிருக்குமா ஆமா ஸ்டீம் அடங்கியாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் பால் ஊட்டிக்கலாம் வழக்கமா நம்ம தாளிக்கிறது இல்லாம இதுல வந்து நம்ம இன்னைக்கு தேங்காவும் பச்சை மிளகாவும் சேர்க்க போறோம் தாளிக்கிறதுக்கு இந்த பக்கம் சூடாகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து மிக்சில என்னென்ன அரைக்கலாம்னு பாக்கலாம் கொஞ்சமா மிளகு கொஞ்சம் வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு எப்பவும் போல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து பொடிச்சு போட்டுக்கலாம் சீரகம் இதோட ஒரு பச்சை மிளகா இதோட கொஞ்சம் தேங்காய் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து ஊத்திக்கலாம்
பொங்கல்னாலே நம்ம என்னையும் நேம் செஞ்சு தாராளமா தான் விடணும் இப்போ இதுல வந்து மிளகு சீரகம் தாளிச்சுக்கலாம் இஞ்சி கொஞ்சம் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் கருவேப்பில பெருங்காயம் ஸோ வறுத்தது பிடிச்சது எல்லாமே நம்ம இப்போ சேர்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கோம் முந்திரி பருப்பு அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் தேவைப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு இந்த ஸ்டேஜ்ல சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ வெண்பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிருஷ்ணன் ஜெயந்தி ஸ்பெஷலா வெண் பொங்கலும் அப்பமும் செஞ்சிருக்கோம் எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஷியோர் தேங்க்யூ ஸோ இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலா நமக்காக நெய் அப்பமும் வெண் பொங்கலும் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிரசாதத்தை வந்து கிருஷ்ணரே இருக்கிறதுனால முதல்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டு போனவனு சொல்லலாம் நினைச்ச தெரியுமா நீ யாரு என்னன்னு இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ரொம்ப சூப்பா இருக்கு அந்த வாழைப்பழம் அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து சூப்பர்பா இருக்கு நல்ல வாசனையாவும் இருக்கு என் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான பணியார மாமா கூட இது வந்து இருக்கும் ஏன்னா யூஸ்வலா ரொட்டீனா பண்ற மாதிரி இல்லாம கோதும் மாவு வாழைப்பழம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி செஞ்சிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கு இப்ப அடுத்து பொங்கல் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஹோட்டல்ல இந்த மாதிரி பொங்கல் கேக்கும் போது தோணும் எப்படி வந்து இவங்களுக்கு மட்டும் இப்படி இவ்வளவு ஜெல்லியா அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதோட சீக்ரெட் வந்து பால் தான் அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கு பாத்துட்டோம் சோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கு அதுவும் இந்த கோவில் எல்லாம் போனா இந்த பொங்கல் வந்து எப்படி இறங்குதுன்னே தெரியாது வீட்டுல பொங்கல் பண்ணா கூட அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா சாப்பிட மாட்டோம் சோ அதே மாதிரி கோவில் பிரசாத மாதிரி சூப்பர்பா செஞ்சு கொடுத்திருக்கேன் இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலா நீங்க செஞ்ச ரெண்டு பிரசாதமுமே வந்து எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல பாக்குற வியூவர்ஸ்க்கும் வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு எபிசோடா இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் நீ அப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு அரிசி மாவு வெல்லம் ஏலக்காய் தூள் வாழைப்பழம் தேங்காய் துருவல் உப்பு நெய் முந்திரி மற்றும் திராட்சை நெய் அப்பம் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு சம அளவில் அரிசி மாவு அரை கப் வெல்லம் பாகு ஏலக்காய் தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து மேலும் அதில் மிக்சியில் அரைத்து எடுத்த வாழைப்பழம் தேங்காய் துருவல் மற்றும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து நன்கு கிளறி அதில் சிறிது தண்ணீர் விட்டு கிளறி கொள்ளவும் பிறகு ஒரு பேனில் நெய் விட்டு அது காய்ந்ததும் அதில் முந்திரி மற்றும் திராட்சை போட்டு வறுத்து அப்பம் மாவில் கலந்துவிடவும் பிறகு குழிப்பணியாரம் சட்டியில் ஒவ்வொரு குழியிலும் நெய் விட்டு அதில் அப்பம் கலவையை ஊற்றி இரு பக்கமும் நன்கு சிவந்ததும் எடுத்தால் சுவையான நெய் அப்பம் தயார் வெண்பொங்கல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் சிறுபருப்பு ஊற வைத்த அரிசி ஜீரகம் உப்பு நெய் பால் மிளகு பச்சை மிளகாய் தேங்காய் எண்ணெய் இஞ்சி கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் மற்றும் முந்திரி 
வெண்பொங்கல் செய்யும் முறை முதலில் குக்கரில் சிறு பருப்பை நன்கு வறுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அதில் ஊற வைத்த அரிசி தேவையான அளவு தண்ணீர் ஜீரகம் உப்பு மற்றும் நெய் சேர்த்து குக்கரை மூடி நன்கு வேக வைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அது நன்கு வெந்த பின் அதில் பால் சேர்த்து நன்கு கிளறிவிடவும் பிறகு மிக்சியில் மிளகு ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் தேங்காய் ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு அரைத்து அதை பொங்கலுடன் சேர்த்து கொள்ளவும் பிறகு ஒரு தாளிப்பு பாத்திரத்தில் நெய் எண்ணெய் மிளகு ஜீரகம் இஞ்சி கருவேப்பிலை மற்றும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து அது நன்கு பொறிந்தவுடன் அதை பொங்கலுடன் சேர்த்து வறுத்தெடுத்த முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்து நன்கு கிளறி எடுத்தால் சுவையான வெண்பொங்கல் தயார்